только тем, которые терпели и совершали праведные деяния, уготованы прощение и великая награда. Хабиб – один из тех лучших бойцов UFC, который больше всех пашет и работает. Он никогда не говорил «устал» или «не могу». Я его уже 10 лет не поднимаю на заряд. Сегодня утром мы бегали с зарядку, и он включил видео, на котором мы бегали. Дана говорит, посмотри, что отец делает со мной. Обычно люди отдыхают целый месяц, восстанавливаются, а он после трех дней меня значит, на песке загоняет. Ну что, Дана посмеялся, видимо, он строг тебе. А вы считаете, что вы строг на самом-то деле? Ну, я всегда был строг к ученикам, именно в таких ситуациях, когда они... Высший результат, он стоит нервы, он стоит крови, он стоит всего, но надо держаться. А как думаете, ему тяжелее с вами или вам тяжело с ним? Мне тяжело. Он тяжело? Не, он не тяжело, мне тяжело, потому что я уже в возрасте, я много пережил, я много, очень много переживал в углу. Последнее время, вообще последних вот этих трех боях, я не знал, что такое давление. У меня начало меняться давление, и эти начали вокруг дежурят врачи. Скоро это ненормально. И я ночью начал вставать, начал ходить по комнате, есть два или три раза больше. Это нервы. Да, да. Я знаю, что Хабибу очень сложно было с весогонкой. Как он ее переварил? Как вообще? Как происходило весогонка? Во-первых, он за 6-7 часов... До взвешивания сделал норм. Ни в коем образом нельзя делать заранее вес и ждать. Это очень мучительно и тяжело. Обычно мы максимум оставляем 4-3,5 часа. Это чтобы отдохнуть и вновь вернуться в гонку, если не сгонит. Это запасное такое время, которое мы для страховки оставляем. А Хабиб оставил это время в два раза больше. Поэтому ему эти 7 часов кажется, что идут 70 дней. Вообще в религии очень добрые, хорошие наставления, которые приносят миру спокойствие и мир, и созидание. И чтобы хотя бы, если не весь мир, чтобы ваши соседи говорили о вас хорошо. Надо вести себя достойно. Да. Эти качества есть в религии. Наверное, в Дагестане никого не удивляет вот этот широта приема гостей ваших. А какой самый дорогой гость в вашем доме был? И какие традиции сохраняются по сей день в вашей семье? Ну вот гостям всегда рады. Не только у меня дома это, это вообще на Кавказе, в Дагестане особо э, стоя принимать, обслуживать гостя, делать ему приятное, потом его провожать. Это нам передали наши предки, это наши традиции. Я хотел, чтобы они продолжались. И точно так же люди которые приезжали и уезжали от нас довольными. Вот после поездки, которые значит, посетили Дагестан, наш край. Их было очень много, отдельно выделять никого не хочу, потому что гостей было очень много, и министры спорта, и руководители регионов, и спортсмены, и люди искусства, художники. Ну, разных людей было здесь. Ну и сегодня я в прямом эфире пригласил и Конора. Да? Да, я сделал такое заявление. Пригласил Конора в гости на чемпионат мира, который 15 декабря состоится в Дагестане. Хабиб двукратный чемпион мира по боевому самбо. Он будет на этом чемпионате здесь. И почему бы, значит, ему не посетить Дагестан? Вы на самом деле его простили? Да. Абсолютно. Вот понимаете, вот 
Затя оскорбление. Вот. Нет, это все просто. Нельзя останавливаться, жизнь продолжается. И наша религия должна показать милосердие не на словах, а на деле. Да. Если он приедет, вы уйдете, то же самое. Примем его как дорогого гостя. И Хабиб За... примет его также. Ну и Хабиб никогда, значит, чего объявлял я, значит, он этого не отрицал. Таковы правила игры, вековые традиции нашей республики. Я очень много раз бывал в Чечне и с ребятами во время подготовки, и во время серьезных боев. Там сидел и лично он несколько раз ужинал вместе с ним. Он хочет делать один из сильнейших свою команду. Он создает для нее все условия, приглашает лучших спортсменов. В созидательной форме человек делает для своей республики все от него зависит. Я благодарен то, что он делает и для своих, и для российских спортсменов. Там Алютин, там Александр Емельяненко, там наш Максим. Там очень много со всей России хорошие бойцы, которые был там. Ушел оттуда Анкалаев в ЮСИ, вот сейчас убедительно выиграл. Ну, я считаю, что там большой вклад Рандон Ахматович. Все могу сегодня поддержать. Некоторые резкие высказывания, я их осуждаю и консультирую Хабиба в этом плане. Нельзя быть жестким по отношению к недостаткам других людей. Надо быть поучительным и милосердным. И по религии это приветствуется. И если даже есть ошибки у других людей, у кого-то больше, у кого-то меньше, так ведь живой человек и у тебя они есть. Поэтому это нужно в легкой форме, в хорошей форме, созидательной такой форме нужно подойти, если даже не делаешь кому-то замечать. Человек религиозный, он понимает, что этой жизни ничего не заканчивается, правильно? Да. А, но наши вот эти победы, пояса, триумфы, они Господу не нужны. Всевышний не нуждается в этом. Он нуждается кому в этом. Полюбили, накормили, напоили, помогли за наши благие дела. Вот когда происходит вот этот ажиотаж вокруг Хабиба, вот как мы сегодня видели, как, он, как ему удается внутри себя не возвыситься вот от такого признания, мирового признания? Ну, вот эти полтора года, вот последние полтора года, ну, Хабиб не может пойти на рынок и купить себе яблоки. Понимаете, это элементарная простая вещь. Выбрать яблоки и прийти домой. Это непростая ситуация. Непростая. Поверьте. Есть другой момент. Вот у него есть контракт с несколькими, есть контракт с несколькими, допустим, изданиями, журналистами, где ему даже за интервью платят деньги по контракту. Значит, здесь очень такая строгая неприятная ситуация. А вот здесь благоприятная ситуация, где ты можешь заработать, говоря правду, неся здоровый образ жизни, значит, комментируя ту ситуацию, что полезно, что нет, он может плюс еще и заработать деньги. Поэтому нужно это все ставить на весы, и вот это все должно приносить пользу для общества. Ни в коем образом для себя, и это был негатив для окружающих. Поэтому вот нужно все взвешивать, нужно учиться, нужно нести ценности, которые значит, несут пользу для общества и в целом для страны. Вот 
Скажите мне, что Хабиб один из тех лучших бойцов UFC, который больше всех пашет и работает. За 100 дней строго он уезжает на тренировочный лагерь, он выполняет весь объем. И я считаю, что Хабиб чем 70, лучше поделется 77. Это был самый трудный вес, там, где были лучшие бойцы 70. Теперь, я думаю, Хабиб может и перейти в промежуточный и в другую категорию. В любое время подраться. Для чего? Чтобы хотя бы продлить продолжительность значит, в боях. Вот я имею в виду, чем дольше, если он хочет выступить, он должен выступить, скажем, 77. И вполне спустя полгода Хабиб может освоить в этом весь. Хабиб не маленький, у Хабиба есть борьба, у Хабиба есть выносливость. Сейчас признанная техника, защита пояса. И в психологическом плане он проверен 27 боями. Хабиб спокойно может перейти в другую свою категорию. Но вот очень много журналистов пытались со мной говорить гипотетически, а если он проиграет? Я вообще говорю, эту тему закрываю, я не обсуждаю. А Хабибу тяжело драться, биться, когда на него смотрят миллионы, начиная от детей, поклонников, заканчивая первыми лицами? В этом плане от зрителей у него не было никакой проблемы никогда. Он еще в детстве говорил, когда от дзюдо перешел к боям, я вижу сны, я бью, тысячные залы взрываются, говорит, и я роняю соперника. То есть он психологически не чувствует, что много... Он к этому готов. Готов? Да. В спорте вот есть такие цифры 26-28 лет. Этот зрелый лучшее время, лучшая форма. Именно эти годы Хабиб был выведен из строя с травмами, операцией спины, скажем, менес колена, крестообразные святки, перелом ребр, перелом кистей, открытый перелом руки. Ну, эти травмы были в течение последних двух лет. Поэтому, я считаю, лучшие годы Хабиба были травмами. Выкинуто получается, да? да? И как он психологически это перенес? Вот, как он не сломился? Именно это время он хотел, хотел уже закончить. Он мне говорил, что, может, Сюич не дает мне знать, что пора тебе заканчивать. Ну, отец меня переубедил, сказал, что столько всего прошел, и ты хочешь сойти с дистанции. И ты еще говоришь про характер. Я на что отвечал после тяжелых таких моментов, у Всевышнего есть такой, мне же есть благо. Да. да. Поэтому мы терпеливо ждали и переждали этот момент и пришли к тому, тому, что пришли сейчас. Кто умеет терпеть, тот получает лучшее. Только терпеливо вкусит вкус победы. Исторический момент состоялся. Первый чемпион UFC из России в новейшей истории, и это Хабиб Нурмагомедов. Поздравляем вас всех. Поздравляем Дагестан. Поздравляем Абдулманапа Нурмагомедова. Поздравляем всю команду, которая была причастна к успеху Хабиба Нурмагомедова. Это было классно. Главная мотивация для нас – это те люди, которые за нас болеют, переживают. Это очень важно. Эта мотивация двигала нас всегда. И после травм, когда мы вообще хотели завершить карьеру, она была связана с поддержкой нашим болельщикам. Ну и я стал уговаривать Хабиба, давай еще раз, последний раз. И нам все удалось. Все это от Всевышнего. Большое спасибо всем. Всей России, все СССР. Со всех СССР, кто смотрит мои бои, всем по всему миру. Я знаю, в моем городе, в Махачкале, кинотеатр России смотрят тысяча человек мой бой. Пускай здесь в зале они отсутствуют меня, но я знаю, мой народ, народ меня поддерживает. Аллаху Акпар, только вперед!
бывший СССР, СНГ, вот на этой территории больше всего у нас болельщиков. Я побывал в Таджикистане, Казахстане, в Киргизии, в Узбекистане. Это единственное, значит, из Союзной Республики, то, что мы не были, это Туркменистан. Я там служил два года, мне очень хочется побывать там, а мы приглашены туда. А так в остальных регионах мы были. И здесь больше всего наших болельщиков. Ну и, скажем, Ближний Восток. Очень много мусульманских, арабских стран, от которых всем государствам у нас есть приглашение. В ближайший месяц мы их посетим. Вы думаете, с момента, как мы одели футболку, нас не изучают? Ну, нет, конечно, не изучают. Ошибаетесь. Эксперты, лучшие эксперты разбирают мою технику трех точек и высвобождение четвертой точки для удара. Я каждый раз придумываю одну-две новые фишки. Ничего не стоит на месте. То есть надо постоянно придумывать что-то? Обязательно. Обязательно. Вот сейчас для другой плеяды молодых ребят Раньше они были одни с вольной борьбой, другой с самбо, дзюдо. А эти ребята, вот сейчас последнее поколение, из тайского бокса. Поэтому, вот, допустим, Амар в роли художника выступает ногами. Осман этот, как греко-римский, значит, захват, клинч, броски. Магомед Али будет совсем другой. Мурат, я считаю, это вообще новое открытие этого сезона. У меня есть очень талантливые 6-7 человек новых ребят. 18-20 лет. Они через год-два заявят на мировом уровне. Дай Бог. Это было бы вообще не От меня ждут этого, я должен показывать это. Хочу посвятить свою победу своему тренеру. Эй, мой тренер! Настоящий гигант! Магомедович, большое спасибо! Выразить слова благодарности моему дяде и тренеру, который укладывал от меня столько. Это мой дядя, который привел меня в этот спорт и каждый день помогает. Абдумана Абдум, Абдум Магомедов, Лейз, Бёрждей. Я был очень таким худым мальчишкой. И тогда только он меня поверил и продолжает верить по сей день. Потом меня вырастил, научил всему этому. Вот по своему опыту большому, насколько могут быть случайными победы и поражения? Случайными могут быть несколько. Там один, два, но ну, максимум три победы. Но если они продолжаются, это уровень класс. Если... Побеждаете, это класс, это уровень поставлен. А случайно можно один или два боя, но ну, максимум три. Угу. Поэтому... Никак по-другому? Нет, никак. Значит, это школа, значит, это его уровень. Поэтому победы случайно долго продолжаться не могут. А в какой момент вы в случаях, в каких случаях вы недовольны собой? Ну, когда я в командном зачете проигрываю какой-то стране. Меня это вообще не дает покоя. Случалось ли вам ошибаться, и можете ли вы признать ошибку? Да. Я думал, 30 лет, что я специалист, но в 40 оказывался еще не специалистом. В 50 я понимал, что сколько много я допустил ошибок методом проб и ошибок, когда рос как тренер-специалист. Ну и сейчас я продолжаю учиться и расти. Вы растете? Если... Да, я это чувствую. Я очень много разных моментов пользуюсь на разных учениках. Ну и что дает ближайший, лучший успех, я ее, допустим, сохраняю и передаю более опытным своим мастерам. Вот это года третий год, и я начинаю там думать о детских садах, о школах, о дорогах, об источниках и так далее. Помогаю у себя в горах. Вы вспыльчивый человек? Ну, я очень быстро отхожу. Отходите? Ну, больше мне подходит, я, наверное, скорее всего, диктатор. Далее, а быстро отхожу от этих вещей. Ну, после бурной работы я люблю тишину, покой и стараюсь анализировать все, что происходило. Самое главное качество, которое вы взяли у своих родителей? Это, наверное, любовь к труду и вот желание учиться и дать образование детям. Вы больше по складу отец или мать? Больше мама. Отец был работяга, и сегодня тоже он за рулем. Ему 84 года. 
Он был трудяга, делал объем работы за двоих, за троих. Он был очень работоспособен. А мать все время переживала за учебу, за образованность. Ну, вот, болела за образование и воспитание. Я вам честно скажу, я совсем другой с внуками. Я вот, когда еще маленькие были мои дети, я почему-то думал, почему мне мешают мои родители воспитывать моих детей. Они настолько были добры к ним. И я вот помню, вот, как моя покойная мать защищала Хабиба. Даже не давала думать о каком-либо наказании его мной. Хотя он шалил лично. Но она его защищала. Она говорила, это все с возрастом уйдет, не нужно ее за это наказывать. Раньше его мать защищала, сегодня уже президент защищает. Но все-таки наказание должно быть. В каких-то моментах должны быть ограничители. А к внукам уже все? К внукам я отношусь, наверное, десятки раз добрее, как, чем к своим детям. Ну и возраст, наверное, об этом говорит, и опыт. Когда у тебя хорошая семья, здоровье дети, идти полезен твоему соседу, своем селении, в городе, районе и для республики, я сказал, вот это же самое большое счастье, что ты полезен в обществе. Вот поставить после себя, допустим, хороший детский сад, хорошую школу, хорошая школа боевых искусств или олимпийского вида нашим именем, и чтобы она приносила пользу нашим наследникам. Не хотел бы пустую тратить, допустим, деньги. Пустую. Я хотел бы, чтобы они пошли на дороги, на мосты. То, что мне и будет приносить пользу и последующим поколениям, и мне после смерти. У меня очень мало новых друзей. Я готов остаться старыми, друзьями, но не исключая такие моменты, что я встречу хороших людей. Но я любитель проверенными людьми оставаться. Времени. Мне кажется, так быстро летит время. Я не люблю предательство. Если в вас верит ваш друг, ну, как вы можете его подвести? Вы никогда не простите? Нет, я не могу это представить. Если человек верит мне и надеется мне, почему я должен подвести, это считаю ненормально. А что вы еще могли, не могли бы простить? Ну, и я думаю, измена. Только это. Как вы видите свою старость? Как я вижу? Вашу старость. Ну, и с внуками на берегу или возле моих предков. Значит, рассказывая о том, что я в жизни считал главным, нужным, полезным, значит, передать внукам, вот это я считаю, такую старость. Она может завтра же прекратиться вообще. Нам неизвестно, сколько человек проживет. Мы должны быть готовы сегодня, завтра, чтобы нас понесли. Ранит. Я принимаю это как должное. Я ее не боюсь, и я знаю, что это реально, я знаю, что будет конец. И ничего страшного в этом нет. Мы в мир приходим и уходим. Ведь это земная жизнь, только временное пользование. И ведь поистине вечная жизнь – обитель пребывания.
снится вся красота, что в Дагестане. Я буду родиной гордиться, ее любить не перестану. И даже за границей у дагестанского народа в сердцах любовь искрится в своей земле, к своей природе. Солнце стоит прямо над головой, наполняя цветы и даря тепло. Громкий гул принесется за детворой, ветром с моря гонимой назад домой. А потом уже ночь примет свой черед, Две звезды вдалеке ослепит глаза. И когда сонный город опять уснет, понимаю, что это и есть мой рай. И по ночам не снится. Вся красота, что в Дагестане Я буду родиной гордиться Ее любить не перестану И даже за границей У дагестанского народа В сердцах любовь искрится В своей земле, к своей природе Что мне стало?